mikä on joku asia, mikä saa sun veren kiehumaan sisällä? No, mua ärsyttää ja, ja mä halveksin sellaisia ihmisiä, jotka on kapeakatseisia ja jotka on tehnyt asiat aina samalla lailla ja ne ei ole valmis muuttuu itse yhtään. Mua ärsyttää ihan jumalattomasti muun muassa se, että kun sä menet liukuportaisiin ja joku ihminen seisoo väärällä puolella niin, että sä et pääse kävelemään ohi. Mä vihaan sitä, kun joskus lukee lehistä juttuja ihmisistä, jotka on halunnut satuttaa koiria, joko ihan oman käden kautta tai sitten esimerkiksi silleen, että ne niinku, tiiäks, se on, se on sairaita paska, mitä me tiedämme, että ihmiset tekee jotain, jotain sellaisia vitun lihapullia, mitä ne me käy heittelemässä jonnekin koirapuistoihin tai johonkin, ja sitten kun koirat syö niitä ja niiden lemmikit, ihmisten lemmikit kuolee sen takia, että joku, jolla on niin, niin sairas mieli. Että... Olisi sitten kyse siitä, että ne ei ole valmis antaa vaikka anteeksi jotain, tai ne ei ole valmis ymmärtämään, tai, tai ne ei ole valmis vaikka tekemään jotain tai maapallon hyväksi, niin mua vituttaa, että sellaisia ihmisiä on olemassa. Tai vielä ärsyttävämpää, että siinä on joku kaveriporukka, jotka on niinku juttelemassa eikä niinku välitä. Ne ei ole aikeissa siirtyä, kun sä oot selkeästi menossa ohi. Sitten mua ärsyttää se, kun sä oot tulos metrosta tai ratikasta ulos, niin joku on päättänyt, että hän seisoo siinä oven edessä, koska se on ollut ihan vitu hyvä idea siinä vaiheessa. No niin, kuin niin käsittämättömän jotenkin upeita eläimiä siinä, että miten, miten ne näyttää rakkautta ja läheisyyttä ihmisiä kohtaan. Ja sit jollain on niin kuin en mä tiedä, onko se vaan sit niinku mielensairautta vai pitäisikö siitä olla jotenkin ymmärtäväinen, että jollain voi olla niin sekaisin pää, mutta en mä niinku, se on yksi sellainen asia, mihin itsellä ei kyllä ymmärrä riitä. Että... Setä miehet, jotka tulee kertomaan, että, että miten mun pitäisi olla tai miten, miten mun pitäisi tehdä tässä elämässä. Ja... Mua ärsyttää se, että mun silmät vuotaa liian usein. Joku voisi luulla, että se on masennus, mutta ne vuotaa vaan muuten vaan. Mä en tiedä, mikä koirissa on niin spesiaali itselle. Siinä on vaan jotain, niissä on jotain sellaista käsittämätöntä. Kissat on ihan perseestä omasta mielestä, mutta koirat, niin vittu jos tuut saartuttaa jonkun muun koiraa tai omaa koiraa jos jossain vaiheessa, jos semmoinen olisi. Niin... Ehkä semmoiset niin raviheosan laput kuvaa sellaisia ihmisiä aika hyvin, että niillä on ne laput silmillä ja ne ei niin ole valmiit yhtään katsoa sinne sivulle tai taakse, vaan ne näkee vaan näin. Ja tämä elämä ei mene näin. Varmaan lähtisin vesi kiduttamaan johonkin kellariin sitä ihmistä, joka tekisi niin. Tähän. Ihan mihin vaan. Perkele. Kai. Aina helpottaa. Ei. Musta tuntuu, että mulla on vaan enemmän sellaista... Niin kuin, tai sanotaan niin, että siitä tuli paljon fyysisemmäksi se vihan tunne. Mä tunnen sen nyt niin kuin mun niin kuin lihaksissa ja niin kuin kropassa. Nyt äsken se oli vielä enemmän silleen päässä. Nyt se on enemmän semmonen... Nyt se on enemmän semmonen, että mä voisin lähteä kadulle tekemään pahuuksia. No siinä tapauksessa meillä on sulle tämmönen rauhoitteleva kysymys. Voisi kertoa meille jotain, mitä sä, mistä sä tykkäät todella paljon ja rakastat oikein valtavasti. No mun yksi semmonen isoimpia rakkauksia on varmaan kevät. Mä rakastan sitä, kun näkee, miten luonto puhkee uudestaan taas kukkaan kaiken sen loskan ja lumen keskeltä. Alkaa olla vihreä, tää löytyy kukkia ja on lämmin. Mä tykkään mun ihmisistä. <laughs> Niistä tyypeistä, jotka on mun lähellä mun kavereista ja mun poikeystävästä. Ja... Kyllä mulla tulee ihan pakostakin mieleen niin näytteleminen. Se, että kun saa... Kuka on keksinyt näyttelemisen, koska se on ihan uskomattoman niin kuin, vapauttavaa. Että... Esimerkiksi tässäkin nyt puhuu ja tietää, että tuossa on kamera vieressä, niin se, se on jopa vähän silleen kiusallista, kun pitää olla oma itsensä. Et ei, ei ole ehkä ihan valmis näyttää, koska mä en tiedä, kuka sitä kuulee. Tavallaan kuka tämän niin näkee ja kuulee, mitä mä puhun tässä. Niin... Mutta sitten kun mä näyttelen, niin silloin mulla ei tarvi olla millään lailla oma itteni. Mä voin olla 
enkä mä silleen sanoisi, että mä häpeisin jo itseäni, mutta siinä on jotain todella vapauttavaa, kun se voi olla joku ihan muu. Se on vaan kaunista aikaa ja yleensä tuoksuu hyvältä, koska kun tulee ekat sateet, niin se asfaltin tuoksu ja sit juuri leikatun ruohon tuoksu ja, ja kevästä seuraa aina kesäni. Niin se on ihanaa. Ja jäätelöä saa myös silloin. Mä tykkään niistä sen takia, koska ne on aina mun tukena ja ne on valmiita näkemään asioita eri lailla. Ja ne yllättää mut joka päivä omalla hyvyydellään. Tulee semmoinen tunne, että sä hallitset sen hahmon täydellisesti. Ja mitä enemmän aikaa saa kuluttaa sen hahmon luomiseen ja kehittämiseen, niin sitä palkitsevampaa se on, kun siitä saa hyvää palautetta. Ja Kuulee ihmisiltä, että se on ollut vakuuttava ja inhimillinen. Koska siihen kuitenkin tuo aina jollain tavalla omaa itsensä, mutta se on kuitenkin sellaisen suojamuurin takana ja se on siinä ehkä niin kuin parasta. Mun ihmiset on mun ihmiset. Ne on best. <laughs> Mitä vielä? <laughs> Tää oli hyvä.